je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo que j'ai décidé de dédier à un sujet d'actualité puisqu'il s'agit du boycott de TPMP et euh, notamment d'étudier la personnalité plus précisément de ce plateau de télévision qui aujourd'hui fait polémique pour certains et suite aux déclarations de plusieurs des chroniqueurs ainsi que de l'animateur principal se retrouve actuellement dans une sauce comme on pourrait dire et euh, est aujourd'hui plébiscité par un boycott qui fonctionne visiblement très bien au vu de la chute d'audience euh, constatée via les dernières publications des chiffres euh, d'Audimat. Donc, je vous propose de regarder plus précisément autour de ce sujet la question euh, du message politique qui pourrait être sous-jacent. Essayez de voir si cette émission fait vraiment preuve d'impartialité, de neutralité ou si euh, elle est plébiscitée par des forces qui sont politisées et qui, effectivement, sont ou seraient plus exactement problématique. Je vais éviter ici de citer nommément euh, l'animateur de cette émission pour la bonne et simple raison que je trouve que ce monsieur a déjà bien assez de lumière, qu'on a déjà énormément de vidéos qui sont publiées au sujet de, de celui-ci. Donc je ne vais pas forcément m'intéresser à l'animateur en tant que tel, mais aujourd'hui, plutôt à ses chroniqueurs et à l'ambiance qui règne sur ce plateau, qui est vraiment particulière, donc chacun peut y voir son intérêt ou non. Avant, je ne regardais absolument pas TPMP, j'ai découvert cette émission il y a environ un an, et je l'ai regardée pendant un an, à peu près. Euh, j'ai vu ce qui... en tout cas, moi j'ai mon, mon propre avis dessus, euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de, euh, pour ne pas vous, vous le cacher, de boycotter cette émission pour des convictions personnelles et aussi pour une attitude que je trouve vraiment très maltraitante, qui, euh, qui ceci est mon avis hein, encore une fois, de cet animateur vis-à-vis -vis de plusieurs chroniqueurs euh, dont certains sont partis aujourd'hui. Donc je vais, euh, pour ce faire, euh, essayer de mettre mon propre avis de côté et rester la plus neutre possible en essayant donc de, de nous aiguiller sur quel est le rôle aujourd'hui, euh, à quoi servent les chroniqueurs de TPMP et quel est l'objectif de cette émission. Donc quel est le véritable objectif de l'émission TPMP qui est présente sur la chaîne C8. Je n'ai pas besoin de vous le présenter ou la présenter plus exactement. Donc évidemment, je n'incite pas forcément les gens à suivre mon avis. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je demande ici. C'est vraiment avec la plus grande objectivité possible de comprendre ce qui se cache derrière ce plateau parce que nous avons quand même assisté à une politisation de celui-ci Visiblement, les personnes qui regardaient cette émission euh, jadis me parlaient d'une émission plutôt euh, mieux menée, plus agréable euh, et plus neutre. Donc, euh, une évolution qui, visiblement, pour certains, n'est pas euh, forcément dans le bon sens du terme. Moi, je ne regardais pas à cette époque-là. Mais on voit une dominance majeure quand même de l'animateur sur la chaîne. Et c'est vrai que le public, qui n'est pas dupe non plus, en regardant les chroniqueurs euh, se rendre ridicule parfois, pour le bon plaisir de certains, ils se rendent bien compte qu'il y a quand même, euh, je pense quand même que beaucoup se rendent compte que chez cette personne, il y a une, une tendance dominatrice non dissimulée à mon avis. Donc là, on reste bien centré sur l'émission et je me perds en, en discussion avec vous aujourd'hui. J'espère ne pas être trop bavarde et pouvoir vous apporter quelques informations que nous pourrions découvrir ensemble sur ce plateau, sur l'énergie qui en découle et sur aussi l'impact que cela a aujourd'hui sur le public français puisqu'on sait quand même que c'est une personne qui bénéficie d'une énorme notoriété et que son talk show... Euh, eh bien, était jusqu'à présent le plus suivi de France euh, avec des écarts d'audience qui étaient relativement importants. Et aujourd'hui, on voit une grande chute. Euh, hier, j'ai regardé les chiffres. Effectivement, euh, 
en première et deuxième partie de, de soirée euh, pour cette émission, à chaque fois le petit journal était euh, passé devant. Donc on sent vraiment que non seulement c'est boycotté, et puis aussi que les gens ont besoin quand même à ce créneau horaire de se retourner vers euh, des choses qui sont euh, plus intéressantes et euh, peut-être plus, euh, plus, plus construites. Donc on a tout de suite le côté érotique avec l'apprentissage qui ressort de ce plateau. Le côté embarrassé, donc effectivement on se rend bien compte hein, que tout de suite on est sur les deux euh, choses qui ressortent le plus. On, on est quand même beaucoup dans tout ce qui est euh, physique, euh, alors érotique peut-être pas, mais bien souvent quand même on, on entend parler et on voit des sujets qui peuvent être de cet ordre-là. L'embarras qui est palpable sur ce plateau et qui est caché derrière cette apparente ben, bonne humeur, jovialité. La fascination que suscite Cyril Hanouna et avec ici nous avons l'homme qui fait la manche. Il a récupéré auprès de lui, donc cette équipe qu'on analyse aujourd'hui, des personnes qui avaient plus ou moins quand même une carrière en berne. Donc euh, qui étaient parfois dans des situations financières catastrophiques. Pas tous, mais pas loin. Donc euh, là, on est vraiment dans l'image qui ressort de ce plateau. L'affection ici a été euh, récupérée. En fait, euh, il s'adresse à des gens, si vous voulez, qui sont dans la solitude, qui sont dans l'isolement et qui se sont attachés à ce plateau euh, pour y trouver une certaine convivialité et euh, retrouver presque une bande d'amis. Merveilleux avec la communication, le micro, les prises de parole. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui ressort de, de cette facilité qu'a Cyril Hanouna à gérer son émission, à la mener quand même. On peut tout à fait lui reconnaître ça. Il l'amène avec un certain rebondissement. C'est quelqu'un qui essaye de se montrer le plus drôle possible, de donner du rythme à son émission. Et c'est un bon communicant. Mais vous voyez ici, c'est laid. Et on arrive à la fin. Donc, je pense que l'émission, là... Euh, hein en tout cas, tout ce qui arrive pour le moment... Ouh là là Alors, je vais masquer cette carte. On a se conformer ici. Et on a euh, les attributs masculins. Et pour moi, on est vraiment dans tout ce que représente derrière euh, TPMP. Euh, ce besoin, en réalité, d'avoir un discours unique qui représente ce que la bien-pensance euh, qui vient d'au-dessus de Cyril Hanouna souhaite que les Français puissent percevoir. Je m'explique. Le groupe qui gère cette émission est un groupe qui est loin d'être euh, un groupe de rigolos. Euh, si on veut le citer, je, je peux parler du groupe Bolloré, qui possède euh, la plupart des médias français quand même, hein, il faut le préciser. Donc avec une certain, un vrai monopole. Hein, euh, voilà. Donc nous avons... Notamment dans le groupe Bolloré, la chaîne C8 et euh, Cyril Hanouna, on a vu, est très proche de cette famille-là, puisque avec Louis Boyard, il y a eu vraiment un, un clash dès que le nom Bolloré a été prononcé sur le plateau. Ce groupe se conforme à la virilité. Au, alors euh, ici, on a les parties génitales masculines. On est dans le patriarcat, on est dans, une, euh, dans un pouvoir contrôlé par tout ce qui est le plus vil, c'est-à-dire qu'on a de nouveau ici un rapport quand même assez important à tout ce qui touche euh, au pouvoir par le sexe. Donc on nous présente dans cette émission vraiment des choses qui sont peu positives pour l'âme, en l'occurrence on nous apprend qu'est-ce qui est normal ou pas, on nous, on nous montre des chroniqueurs qui euh, derrière un apparent sourire se montre très souvent gêné. Cette carte de l'embarras représente vraiment pour moi cette situation où on rigole de tout, mais au final, bon, est-ce qu'il le vit si bien que ça Je n'en suis pas certaine, je n'ai pas ce ressenti-là. Euh, Cyril Hanouna, lui, évoque effectivement la fascination pour l'argent, la peur aussi de ce groupe qui a été plus ou moins boycotté des autres chaînes, de retomber dans l'anonymat. Et cette émission apporte euh, au public un sentiment, effectivement, d'être moins seul, de retrouver une équipe, de retrouver des amis dans une sorte de convivialité. Et cela peut effectivement être quelque chose de positif, puisque parfois les gens sont très isolés et de telles émissions peuvent leur faire du bien. 
malgré tout, euh, les prises de parole et l'ensemble des messages qui sont en train d'être véhiculés pour l'instant euh, risquent très fortement de se retourner visiblement quand même à l'instar de ces personnages. Et enfin, nous avons donné avec le médecin ici et la consultation. On peut imaginer ici qu'il pourrait s'agir d'une consultation gynécologique au vu de, des gens venus devant le médecin et de sa lampe au niveau du front, donc obstétrique. Pour moi, on est sur quelque chose qui appelle ici à donner naissance. Donc cette émission, c'est vrai que c'est quelque chose qui est nouveau aussi et c'est un talk show qui n'avait jamais vraiment existé dans cette manière-là d'omniprésence. Et pour moi, on donne des conseils, on se montre un peu comme un médecin, comme un guide, comme euh, celui qui va faire euh, accoucher la vérité. Et cette émission euh, se veut aussi être, visiblement, euh, le côté euh, intelligent, le côté conseil, le côté professionnel. On va continuer à étudier l'émission de TPMP. Je vais pour cela euh, continuer avec le jeu de haut. Et nous allons plus précisément pour, euh, pour cette prochaine série de cartes poser la question de, qui, qui va être la suivante. Qu'est-ce que les animateurs de cette émission ont comme objectif Quel est l'objectif Quel est le réel rôle des animateurs de l'émission TPMP Voilà donc le tirage pour étudier l'ensemble du plateau de TPMP des chroniqueurs et euh, eh bien l'énergie qui s'en dégage, quelle est leur ré réelle intention à ce plateau de chroniqueurs. Alors on a tout de suite caché. Alors caché et on a une relation on va dire d'un adulte avec un enfant, peut-être d'un père avec son enfant. En tout cas on voit ici que cette personne est agenouillée vers cet enfant, donc il s'intéresse, il l'écoute. Et ici peut-être qu'on peut nous parler du rôle euh, paternaliste hein, que peut avoir l'animateur par rapport à ses chroniqueurs. Ici on pourrait imaginer par exemple qu'on nous cache l'influence en réalité, de euh, l'animateur principal par rapport à ceux qu'il considère un peu comme ses enfants. Pourquoi pas Ensuite, on a la carte qui indique « nu » avec un paysage désertique et plutôt euh, agréable à regarder. On est face à la mer ou face à l'océan. En tout cas, on est dans un cadre plutôt agréable avec un temps plutôt ensoleillé. Donc, on nous montre ici des choses d'une certaine façon dans cette émission euh, Peut-être pour nous les rendre euh, d'une certaine vérité plus jolie. On peut estimer ici que le menu peut correspondre à la vérité, les choses telles qu'elles sont, sans artifice. Et effectivement, ici, on est dans la simplicité. Cette émission, donc euh, ces chroniqueurs qui sont présents sur euh, le plateau, sont aussi là pour donner un avis qui peut être effectivement un avis tranché, un avis mis à nu, que nous pourrions envisager comme étant personnel et le leur est assez individuel, assez personnel, un peu privé, comme cette plage peut l'être, il n'y a pas de personne dessus. On a ensuite « Dépendre de » et on a des transports qui sont représentés. Cette carte, pour moi, dans le contexte toujours d'étudier l'influence du plateau de cette émission, nous explique qu'on est aussi dans le mouvement. C'est une émission qui dépend de l'actualité, qui dépend aussi de tout ce qui peut se passer et de tout ce qui arrive autour de l'émission, mais autour de la planète, autour de l'actualité, autour de tout ce qui bouge la vie autour de ce plateau. Et également, on dépend énormément, visiblement, de cette émission, dans cette émission pardon, de 
euh, la vie de tous ces gens. Donc, on a ce regard où on a le reflet de soi dans la vitre ici, qui est représenté. Et je pense qu'on nous présente aussi ces chroniqueurs comme des personnes qui ont besoin d'une certaine approbation et de se reconnaître. Donc, on est aussi face aux besoins de reconnaissance. Effectivement, ce sont des gens qui, parfois, ont des problèmes financiers et qui ne s'en cachent pas. Hein. Je pense ici, euh, notamment à Benjamin Castaldi, qui est parti aujourd'hui de, de l'émission, mais qui a longtemps été moqué sur sa situation financière, pour ne citer que lui. Et on est dans cette fourmilière ici, dans cette notion d'organisation et de travail, dans cette notion de pouvoir pallier à cette dette. Donc, ce plateau effectivement, est organisé comme une fourmilière avec pour but de gagner de l'argent, ce qui est tout à fait normal, et pour certains, d'étancher effectivement des dettes importantes. Chez soi, et on est face à l'autorité, à la justice, à la police et au stop. Donc, ce plateau ici peut aussi permettre aux gens d'avoir un impact, enfin, peut permettre en tout cas de rentrer dans les foyers de tout un chacun, chez soi, donc, en rentrant au travers de ce média qui est la télévision, mais également, si on regarde, par exemple, sur Twitter, on a toute l'émission qui est quasiment retransmise en direct au travers de sondages publiés au fur et à mesure. Donc, on a une certaine autorité de ce plateau qui rentre effectivement dans les domiciles chez chacun et qui instaure un peu un, une certaine forme de, de bien-pensance, puisque il s'avère qu'autour du boycott qui a lieu euh, concernant l'émission, eh bien, c'est par que, parce que plusieurs personnes ont été blessées de voir que, notamment, euh, M. Zeribi, qui est intervenu euh, sur TPMP, a été euh, complètement pff, maltraité. Si, si je ne vois pas comment je pourrais dire ça autrement. Et en tout cas, cette forme d'autorité de, euh, de la pensée unique rentre aussi dans les domiciles de chacun à travers l'écran. Et pourtant, vous voyez, il ne faut pas se fier aux apparences. Ces gens que l'on voit proches, qui semblent, vous voyez, face à un joli paysage, sont des gens qui pourtant ne sont pas, euh, honnêtement, hein, euh, qui ne sont pas ce qu'ils représentent. Donc même leur complicité est à remettre en question. <rire> On s'accroche avec le serpent ici, et effectivement... Euh, pour beaucoup, le boycott provient aussi du... Euh, comment je vais pouvoir dire ça De la façon dont le conflit israélo-palestinien a été euh, décrit sur le plateau et euh, du coup du débat qui en a découlé concernant les euh, volontés euh, que pourraient avoir par exemple les sionistes, contrairement aux juifs, et contrairement aux euh, Palestiniens sur place. Donc, si vous voulez, j'ai du mal à parler de ce sujet parce que je vois euh, vraiment que c'est un sujet qui euh, est très sensible. Mais ici, il s'accroche, malgré tout, ce plateau à, à, à des situations qui sont liées un petit peu euh, à de la désinformation et à du vice. Le serpent est un animal qui peut représenter la santé, mais aujourd'hui TPMP, TPMP n'est pas une, une émission qui aurait vocation, par exemple, à parler de santé spécifiquement, hors euh, période Covid. Et euh, je, je pense qu'ici, on s'accroche vraiment plus au côté persifleur du serpent, au côté tentation du serpent, qui euh, est représenté dans beaucoup d'écrits euh, monothéistes, comme la représentation aussi du diable. Et pour moi, euh, ici, on nous représente cette volonté de s'accrocher à des vertus qui ne sont pas les bonnes. La sagesse, mais qui se retrouve verrouillée et fermée. On ferme la porte à tout ce qui est sage avec le plateau. On peut considérer qu'on l'ouvre aussi, pourquoi pas En tout cas, on, on déverrouille ou on verrouille la sagesse, on pense avoir cette notion de maîtrise sur ce qui est sage. Et TPMP ne serait pas TPMP sans le côté merveilleux de l'argent. Ça, j'ai même pas besoin de, de l'analyser plus que ça, parce que c'est au-delà de ce que ça dégage en énergie. Hein. Ça dégage effectivement, ce plateau dégage du bénéfice. Mais pas que, puisqu'ici on a un couple qui est victime de chagrin par rapport à ce plateau. Euh, ce plateau, ces chroniqueurs, en fait... Euh, souffre aussi. Alors, est-ce qu'on peut nous représenter, par exemple, 
le fait d'utiliser les relations que, personnelles qu'ont leurs chroniqueurs également. On parle souvent de Gilles Verdès avec sa relation euh, un peu euh, étrange avec sa conjointe, entre guillemets, hein, le étrange, ça me regarde pas, mais quand il dit qu'il s'enferme dans le garage ou dans le sous-sol pour être tout seul dans le noir, euh, bah, vous voyez euh, un petit peu tout ce qu'il explique et sur quoi il se fait railler sur sa vie sentimentale. Pareil pour Delphine, pareil pour euh, beaucoup, en fait, hein, dont la vie sentimentale est un peu moquée. Raymond et autres, euh, c'est vrai qu'on peut ici, comme on reste ciblé sur le plateau et sur les chroniqueurs, euh, utiliser également le, le côté euh, personnel, le côté intime, et euh, cela peut être blessant effectivement pour les chroniqueurs, hein, c'est vrai, c'est vrai. Oups. Donc après avoir eu les parties génitales masculines, nous avons les parties génitales féminines dont on se moque. Donc cette émission, effectivement, euh, peut être boycotté pour certains aussi sur une certaine forme de misogynie qui a pu être reprochée jadis ou même encore actuellement concernant euh, le fait que lorsque Delphine ou euh, Géraldine euh, prennent la parole, parfois Cyril se montre très très dur en tout cas ici on rit de la femme et on arrive à faire de la dérision notamment beaucoup autour de euh, eh bien de la de l'hypersexualisation de la femme, on va dire ça comme ça, puisqu'ici c'est vraiment la partie génitale de la femme qui est représentée sur cette carte, et on rit aussi, pourquoi pas, de tout ce qui, est attrait, tout ce qui a trait à la sexualité et au, au graveleux en fait hein, sur ce plateau. Le succès et les contrats, ici. Effectivement, c'est une émission qui, bien qu'elle fût dans les audiences, est toujours à succès et comme a dit son animateur eh bien elle est renouvelée déjà je crois jusqu'en 2026 il y a des contrats qui sont déjà en cours donc euh, il ne s'inquiète pas la peur est au vert donc effectivement le boycott impressionne et puis on peut aussi voir cette carte comme celle de la peur utilisée par les chroniqueurs pour euh, influencer le peuple c'est à dire que les chroniqueurs sont loin d'être idiots et je pense qu'ils sont bien briefés aussi c'est-à-dire que la peur fait vendre et la peur familiarise aussi avec une haine orientée. Donc présenter ce qui fait peur à la société permet aussi d'asservir la société et de la rendre craintive par rapport à ce que eux désignent comme être l'ennemi. Donc il y a cette manipulation à travers la peur qui est utilisée aussi par TPMP. Qui serait utilisée par TPMP. Je parle au conditionnel, c'est une émission de divertissement. Et bien entendu, je ne me substitue en rien à quoi que ce soit qui est un, un lien avec une enquête comme celle de Juan Manuel Branco qui devrait sortir ou celle de Envoyé spécial, je crois. Ah oui, hein. la colère qui est bien représentée par la violence. Alors là, on a le viol avec la joie et les femmes que l'on martyrise. Ok, donc par rapport à ce plateau, et eh bien effectivement, on nous parle de beaucoup de sujets, hein, on valorise. Je ne dis pas du tout que les gens sont heureux de parler de certaines euh, agressions, pas du tout. Pour moi, ici, on est plus dans l'obligation de, c'est-à-dire qu'on est sur le mental, on n'est pas sur une équipe de gens qui commettraient, par exemple, des... Ce qui est écrit ici, pas du tout, mais par contre, on oblige ici, le per la personne qui regarde cette émission subit, peut subir, peut avoir l'impression de subir un, un viol mental. C'est-à-dire qu'il y a une certaine jovialité sur ce plateau et puis aussi une façon très violente d'imposer la manière de penser par la colère, par les éclats, par aussi la malveillance de certains propos qui sont diffusés dans cette émission. Et on voit quand même que plusieurs fois, on est sur de la maîtrise et du contrôle. Donc l'émission TPMP, pour moi, ici, telle qu'elle est euh, représentée, est une émission où euh, représente son, son plateau par des personnes relativement narcissiques qui ont un impact très fort dans les foyers de chacun, qui jouent sur les apparences et ne s'entendent pas forcément bien. Au contraire, il arrive même fréquemment qu'ils se trahissent les uns avec les autres et ne sachent pas vraiment, euh, ils n'ont pas de notion euh, forcément d'amitié. Ça, c'est le côté euh, clinquant qu'on nous montre. Les répercussions ici, pour eux, sont financières et très intéressantes, puisque c'est euh, 
le but de cette émission de générer du bénéfice, évidemment. Par contre, cela peut passer par euh, la maltraitance et le plateau qui se sent parfois humilié et euh, touché dans ce qui est vraiment dans son intimité. On voit ici que tout est permis, en fait, puisque la peur est euh, aussi une façon d'être... Euh, d'être la manager de ce groupe, la peur est quelque chose qui tient énormément visiblement les chroniqueurs de cette émission. Voilà ce qu'on peut me dire avec le jeu de haut par rapport à ces chroniqueurs et au rôle qu'ils ont dans l'émission globalement. Euh, quelle est leur vocation On en a appris un peu plus avec cette première, cette deuxième pardon, série de cartes. Ce que je vous propose de regarder maintenant avec un autre jeu, ça va être plutôt... Euh, alors, on peut essayer de poser quand même la question euh, par rapport à l'animateur, évidemment. Mais moi, j'ai vraiment envie d'étudier les conséquences que vont avoir euh, potentiellement les paroles qui ont été euh, dites par Géraldine Maillet concernant notamment le nom de famille du ministre qu'elle a qualifié d'être beaucoup moins beau que son physique, par exemple. Donc, euh, moi, j'aimerais quand même pouvoir euh, avoir un petit point précis sur plusieurs chroniqueurs qui ont aujourd'hui été euh, particulièrement pointés du doigt par plusieurs euh, personnes, c'est-à-dire Valérie Benaïm, Géraldine Maillet, Gilles Verdès et euh, peut-être Guillaume Janton. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, à mon avis, on pourrait, avec ces personnages-là, déjà avoir un peu plus d'informations sur, euh, sur les intentions qui sont aujourd'hui celles de l'émission puisque je constate que certaines personnes de, dont je viens de citer les noms euh, peuvent se permettre visiblement d'avoir des propos à la limite euh, du racisme sans ou même étant complètement raciste sans avoir aucun problème avec l'ARCOM donc euh, je, je suis étonnée et je pense que ces personnes ont un certain pouvoir, non pas qu'elles soient spécialement, euh, spécialement intéressantes ou qu'elles aient une carrière spécialement réussie, mais elles sont bien mariées, comme on dit. Et euh, du coup, je me demande quel est le rôle aussi de leur conjoint derrière euh, leur certaine facilité à se sentir très à l'aise pour prononcer des propos qui peuvent être très blessants pour l'ensemble d'une communauté. Donc, euh, j'essaierai de retrouver les propos prononcés par Madame Maillet, notamment, euh, concernant cette fameuse Miss, parce que j'ai trouvé ça, mais, mais, mais révoltant, personnellement. En tout cas, je, je vous propose de, de faire ce, ce, ce tirage, si vous le souhaitez, concernant ces personnes-là, et pour, euh, pour aller plus vite et ne pas vous faire une vidéo qui dure forcément euh, plus d'une heure, je vais donc déjà procéder à celle qui m'intrigue le plus par rapport à toutes ces attitudes sur le plateau, à savoir Géraldine Maillet, puisque cette femme bon, ben, se présente comme étant un mannequin. Euh, voilà. Elle a aussi écrit des livres, notamment un sur euh, Thierry Ardisson. Je ne connais pas plus sa vie euh, que ça et je vous avoue que je n'ai pas forcément envie de me renseigner spécialement euh, sur elle. Euh, puisque je suis consciente d'être principalement en désaccord avec l'ensemble des propos qu'elle donne sur le plateau de, de TPMP à chaque fois qu'elle prend, qu prend la parole. Hein. C'est quelqu'un à qui je ne me reconnais absolument pas et euh, qui, je trouve, euh, fait plusieurs fois des gaffes qui sont à la limite de ce qui est tolérable. Et sachant que si on avait parfois ce genre de réflexion sur euh, des personnes d'autres communautés, eh bien, je pense que euh, nous aurions droit à une crise de nerfs de, pardon, de l'animateur principal qui ne laisserait absolument pas passer de tels propos. Donc, ce deux poids, deux mesures, euh, quand on a une telle audience et qu'on se prétend être euh, des gens cultivés, euh, devient de plus en plus gênant. Et je vous propose de regarder avec un autre jeu quelles sont les réelles intentions de Géraldine Maillet dans l'ensemble de ses prises de parole et voir un petit peu qui est cette femme avec l'étude des cartes. Bien entendu, je le répète, nous sommes dans un divertissement. Je viens de vous donner mon avis et bien entendu, il se peut que les cartes disent totalement autre chose et que Géraldine ne soit que le fruit de, du personnage qu'on aimerait qu'elle incarne lors de l'émission. 
Donc il se peut que les cartes me révèlent une personne totalement merveilleuse et très agréable, bien que de prime abord, ce ne soit pas mon, mon propre avis par rapport à elle. En tout cas, je vous invite à rester toujours euh, bah, le plus poli possible dans les, dans les commentaires. Vous avez expressément et évidemment le droit de me donner votre opinion. Euh, je ne pense pas du tout détenir la vérité ou quelque... Quelle que soit ma façon de voir les choses, je suis complètement à l'écoute de ce que vous en pensez. Euh, C'est vraiment un sujet que j'essaye d'aborder de manière la plus positive possible, mais un sujet d'actualité qui est très important parce que justement l'émission TPMP est une émission qui a une réelle importance médiatique depuis déjà plusieurs années. Et je pense donc que les chroniqueurs qui en font partie ont un rôle également euh, important au niveau de la société de par les messages qu'ils y véhiculent. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage consacré à Géraldine Maillet. Donc j'ai choisi d'utiliser l'oracle euh, Rho pour, utiliser, pour euh, étudier pardon, la personnalité de Géraldine Maillet. Et donc j'ai retiré la carte qui représente euh, cette femme pour ce jeu. Donc la femme brune. Nous avons ici 13 cartes. Ces cartes correspondent à, à, au portrait qu'on va pouvoir essayer d'établir d'elle. Donc je répète, c'est un divertissement. Ici, euh, c'est donc à travers des, ces, cartes, ces 13 cartes qu'on va pouvoir euh, étudier les faces cachées et puis un petit peu euh, sa personnalité. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire cette étude par groupe de 6 cartes et d'en exclure une qui sera celle qui correspond un petit peu à la tendance. Donc, on est euh, sur euh, tout ce qui touche à Géraldine Maillet, je le répète. Donc, ces cartes-là vont pouvoir nous permettre d'étudier un peu euh, qui est cette femme et quel est vraiment le message qu'elle essaye de faire passer à travers ses interventions lors de l'émission quotidienne de TPMP. Alors, la première carte qui correspond à Géraldine qui ressort ici, c'est la carte qui s'appelle les papiers. Donc la carte qui est la carte 43. Et cette carte, pour moi, est une définition du tempérament de Madame Maillet, c'est-à-dire une certaine personne qui serait plutôt proche des écrits, effectivement, et quelqu'un qui est très euh, protocolaire. Une dame qui est plutôt orientée sur tout ce qui est écrit, il lui faut des contrats, c'est quelqu'un qui est très administrative, euh, une personne qui, euh, qui, euh, qui, oui, qui sait se montrer très organisée et en même temps qui est peut-être ces temps-ci en train de commencer elle-même des démarches. Mon objectif c'est plutôt de, de la découvrir à travers sa personnalité plutôt que de voir... Euh, sa voyance qui ne me regarde pas. Donc on va rester sur le rôle et puis un peu ses traits de caractère. Hein. Donc, ce rôle de Géraldine. Tiens donc, la dague. Alors la dague, c'est ce qu'on utilise pour la chasse notamment. Et puis aussi, quand c'est une main de femme comme ça, avec des ongles longs et noirs, on peut penser à la sorcière. Et ici, on peut penser aussi au sacrifice. Donc cette, euh, cette euh, lame représente euh, l'agression, le côté euh, vicieux, sournois, dont elle peut faire preuve en cachant son arme à l'intérieur de sa main et en étant euh, corrosive, bien qu'elle présente un aspect plutôt euh, de femme euh, douce. Et bien en réalité, c'est une, une femme de poigne et une femme qui est même capable euh, de se montrer agressive, euh, qui est armée pour et qui sait euh, très bien utiliser ses armes contre autrui. La longue vue. Alors, si j'en crois effectivement euh, ce que j'ai vu sur euh, cette, euh, cette femme, c'est une personne qui se renseigne beaucoup en tant qu'écrivain, qui observe beaucoup, 
et qui également sur le plateau euh, de TPMP se montre euh, plus ou moins loin, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais vraiment euh, complètement dans les sujets. C'est bien souvent qu'elle est reprise en disant « Ah mais non, mais ça n'a rien à voir ce que tu dis, tais-toi » par l'animateur, hein, évidemment, je ne me permettrai pas moi-même. C'est quelqu'un qui est là sans être là et qui se montre un peu nonchalante sur ce plateau, qui met une certaine distance entre elle et euh, les invités, entre elle et certains chroniqueurs. C'est une personne qui observe beaucoup et ne se mélange pas facilement, qui ne donne pas en tout cas euh, cette impression au travers ce jeu. On a la carte du cadeau, cette carte qui représente plutôt des couleurs agréables et qui dit ici que c'est une personne qui sait se montrer plutôt généreuse. C'est quelqu'un qui sait se montrer à l'écoute et euh, qui sait montrer comme cadeau autant euh, une écoute que des présents. Donc avec ses proches et avec les gens qu'elle apprécie, c'est quelqu'un qui semble être très généreux et à même aussi euh, d'avoir des qualités humaines rayonnantes. Donc euh, c'est très bien. Effectivement, on voit la consort du cadre professionnel un peu et en tout cas euh, de ce qu'elle montre à l'écran et que visiblement avec les autres chroniqueurs, même si elle choisit envers qui, ce qu'elle a choisi, elle se montre généreuse et attentive envers eux. On voit la carte du mental qui s'ensuit. Alors la carte du mental, c'est une carte qui parle de problèmes psychologiques souvent. Hein, on voit bien l'engrenage au niveau du cerveau qui a un impact sur tout le reste du corps. Cette carte, euh, c'est aussi celle des choses qui sont un peu compliquées et on nous montre la réflexion. Donc sur ce plateau, le rôle peut-être euh, que Géraldine se confère est celle d'être un peu, euh, elle pense être peut-être celle de la bien-pensance. Elle peut avoir l'impression d'avoir ce rôle d'intelligence et euh, d'être reconnue par un certain, euh, pour sa culture ou pour certaines choses qui dépasseraient par exemple ce, son physique. Elle ne serait pas à ses yeux, en tout cas elle se trouve valorisée par son intelligence plus que par autre chose. Donc, ce qui est possible, effectivement, c'est que pour elle, l'émission lui permette d'étaler ce qu'elle pense être sa science. Ici, après, on a les lauriers, donc qui arrive, c'est plutôt la réussite. Hein. Et là, c'est une réussite pour elle euh, d'être sur ce plateau. Elle le vit vraiment comme quelque chose qui est glorifiant pour elle. Hein. On glorifie son mental pour elle. Hmm, le renard, on dit bien rusé comme un renard. Et pourtant, ce renard se pose des questions. On voit des points d'interrogation au-dessus de sa tête. Et ce renard dit qu'on ne peut pas répondre à la question, qu'on se pose la mauvaise question ici. Elle fait preuve en fait de roublardise. C'est quelqu'un qui va détourner l'attention afin de ne pas répondre à la... de sneaker son, son interlocuteur, d'esquiver les questions qui la touchent personnellement. On est face à une femme intelligente. La grand-mère. Alors la grand-mère peut être la grand-mère effectivement euh, qu'on connaît tous, mais ça peut aussi pr présenter une certaine maturité. Une certaine, euh, un recul, une femme qui, oui, qui, a, qui a un vécu, qui a une certaine expérience. Peut-être que pour elle, elle se sent comme étant la doyenne du plateau. Comme, euh, bah alors on a effectivement euh, d'autres personnages, euh, personnes, pardon, euh, comme Danielle Moreau, qui n'est pas toute jeune non plus, ou Isabelle, mais euh, Morini, Morini Bosque. Mais euh, elle, elle se perçoit comme une femme décidément dans la maturité, comme quelqu'un qui est un peu la référente. Elle a une haute estime d'elle-même, visiblement. Vous voyez, on est encore dans le narcissisme, dans le miroir. Euh, elle a une bonne estime d'elle-même, hein, cette femme. C'est quelqu'un qui est vraiment... Euh, qui, qui, qui s'apprécie, qui arrive à juger de ses propres qualités et qui, pour autant, visiblement, a une... Euh, puisque la carte est à l'endroit, hein, ici, c'est plutôt quelqu'un qui se montre, pour elle, en tout cas, elle a l'impression d'être sincère et de savoir faire preuve d'introspection. Donc, peut-être qu'une fois l'émission terminée, eh bien, elle arrive, en tout cas, à euh, en apprendre des choses. Là, on a euh, les, pardon, la célébration, mais elle arrive renversée. Et ici, donc, on peut interpréter ce jeu à l'envers aussi. Donc la célébration ici, c'est quelque chose qui va être plutôt un événement triste. Donc euh, soit la fin d'un contrat par rapport à TPMP, soit le décès de quelqu'un. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à elle. Et il va y avoir une, un événement triste à fêter, entre guillemets, si je peux dire comme ça. Ici, il y a quelque chose qui est vécu comme une fin. 
les mésanges. Alors, les mésanges, on est sur un petit couple d'oiseaux, printanier, et ces oiseaux qui doivent quitter le nid. Effectivement, après la fin, on lui dit de prendre son propre envol et de faire autre chose. Donc, on est bien sur une période de fin hein, pour TPMP, en tout cas pour Géraldine dans TPMP, c'est marrant, j'aurais pas pensé du tout. Mais ici, on lui dit qu'elle doit quitter le nid. Ça la déçoit. Et ça lui permet d'évoluer. Vous voyez comme quoi c'est toujours intéressant parce que ça, je ne sais pas du tout. On verra dans les prochaines semaines, les prochains mois. En tout cas, c'est un échec. Hein. C'est un, un gros échec pour elle, ici. Ouais, elle le vit très mal. Hein. Très, très mal. Et la carte qui s'ensuit, celle de l'évolution, disent que pourtant, c'est à elle d'amorcer le changement et que cette évolution va lui faire du bien. Voilà le petit tirage sur Géraldine Maillet. Et puis, euh, celui qui m'intéresse aussi pas mal, c'est euh, celui qui... Euh, alors évidemment, Cyril Hanouna intéresse beaucoup de monde. Hein, moi, la première, mais j'ai pas envie. Donc, du coup, je vais faire Gilles Verdès parce que lui aussi me fait poser pas mal de questions. D'une part, parce que j'ai vu euh, sur Touche pas mon YouTube euh, qui va faire un livre sur lui, qu'il faudrait se méfier du côté euh, sympa et proche du peuple que Gilles Verdès prendrait, euh, on va dire, de manière euh, hypocrite, d'après lui. Donc, on, moi, ça m'intrigue et j'aimerais vraiment savoir ce qu'il en est de la véritable personnalité de Gilles Verdès avec cette interprétation qui vaut ce qui vaut toujours sur ce même jeu donc là je suis en train de chercher la représentation de Gilles Verdès à travers les cartes donc l'homme afin de pouvoir sortir cette carte du jeu je vais arriver sur la fin sans l'avoir trouvée <rire> On peut prendre le grand-père, hein, il n'est pas tout jeune. Hein. On peut prendre l'homme. Je ne sais pas quoi en penser. En Géraldine, je ne me suis pas vraiment posé la question. J'ai pris la femme, pas la jeune femme, pas la grand-mère. Donc, euh, Allez, je vais prendre l'homme pour Gilles Verdès. En plus, c'est rigolo, il lui ressemble un petit peu. Bon, à peine, hein. c'est le côté bleu. Les yeux bleus et puis voilà. <rire> voilà, voilà. Donc là, on va partir sur à notre tirage à 13 cartes. Je vais de nouveau accélérer euh, le temps avec euh, le montage pour vous présenter les informations sur Monsieur Verdès selon les cartes. Donc j'ai choisi d'utiliser l'oracle euh, Ro pour, pour euh, étudier pardon, la personnalité de Géraldine Maillet. Et donc, j'ai retiré la carte qui représente euh, cette femme pour ce jeu. Donc, la femme brune. Nous avons ici 13 cartes. Ces cartes correspondent à, à, au portrait qu'on va pouvoir essayer d'établir d'elle. Donc, je répète, c'est un divertissement. Ici, euh, c'est donc à travers des, ces, cartes, ces 13 cartes qu'on va pouvoir euh, étudier les faces cachées et puis un petit peu euh, sa personnalité. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire cette étude par groupe de six cartes et d'en exclure une qui sera celle qui correspond un petit peu à la tendance. Donc, on est euh, sur tout ce qui touche à Géraldine Maillet, je le répète. Donc, ces cartes-là vont pouvoir nous permettre d'étudier un peu euh, qui est cette femme et quel est vraiment le message qu'elle essaye de faire passer à travers ses interventions lors de l'émission quotidienne de TPMP. Alors, la première carte qui correspond à Géraldine qui ressort ici, c'est la carte qui s'appelle « Les papiers ». Donc la carte qui est la carte 43. Et cette carte, pour moi, est une définition du tempérament de Madame Maillet, c'est-à-dire une certaine personne qui serait plutôt proche des écrits, effectivement, et quelqu'un qui est très euh, protocolaire. Une dame qui est plutôt orientée sur tout ce qui est écrit, il lui faut des contrats, c'est quelqu'un qui est très administrative, 
euh, une personne qui, euh, qui, euh, qui, oui, qui sait se montrer très organisée et en même temps qui est peut-être ces temps-ci en train de commencer elle-même des démarches. Mon objectif, c'est plutôt de, de la découvrir à travers sa personnalité plutôt que de voir euh, sa voyance qui ne me regarde pas. Donc, on va rester sur le rôle et puis un peu ses traits de caractère. Hein. Donc, le rôle de Géraldine. Tiens donc, la dague. Alors, la dague, c'est ce qu'on utilise pour la chasse, notamment. Et puis aussi, quand c'est une main de femme comme ça, avec des ongles longs et noirs, on peut penser à la sorcière. Et ici, on peut penser aussi au sacrifice. Donc, cette, euh, cette euh, lame représente euh, l'agression, le côté euh, vicieux, sournois, dont elle peut faire preuve en cachant son arme à l'intérieur de sa main et en étant euh, corrosive, bien qu'elle présente un aspect plutôt euh, de femme euh, douce. Et bien, en réalité, c'est une, une femme de poigne et une femme qui est même capable... Euh, de se montrer agressive, euh, qui est armée pour et qui sait euh, très bien utiliser ses armes contre autrui. La longue vue. Alors, si j'en crois effectivement euh, ce que j'ai vu sur euh, cette, euh, cette femme, c'est une personne qui se renseigne beaucoup en tant qu'écrivain, qui observe beaucoup et qui également sur le plateau euh, de TPMP, se montre euh, plus ou moins loin, euh, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais vraiment euh, complètement dans les sujets. C'est bien souvent qu'elle est reprise en disant « Ah mais non, mais ça n'a rien à voir ce que tu dis, tais-toi » par l'animateur, hein, évidemment, je ne me permettrai pas moi-même. C'est quelqu'un qui est là sans être là et qui se montre un peu nonchalante sur ce plateau, qui met une certaine distance entre elle et euh, les invités, entre elle et certains chroniqueurs. C'est une personne qui observe beaucoup et ne se mélange pas facilement, qui ne donne pas en tout cas euh, cette impression au travers ce jeu. On a la carte du cadeau, cette carte qui représente plutôt des couleurs agréables et qui dit ici que c'est une personne qui sait se montrer plutôt généreuse. C'est quelqu'un qui sait se montrer à l'écoute et euh, qui sait montrer comme cadeau autant euh, une écoute que des présents. Donc avec ses proches et avec les gens qu'elle apprécie, c'est quelqu'un qui semble être très généreux et à même aussi d'avoir des qualités humaines rayonnantes. Donc euh, c'est très bien. Effectivement, on voit la consort du cadre professionnel un peu, et en tout cas euh, de ce qu'elle montre à l'écran, et que visiblement avec les autres chroniqueurs, même si elle choisit envers qui, ce qu'elle a choisi, elle se montre généreuse et attentive envers eux. On voit la carte du mental qui s'ensuit. Alors la carte du mental, c'est une carte qui parle de problèmes psychologiques souvent, hein, on voit bien l'engrenage au niveau du cerveau qui a un impact sur tout le reste du corps. Cette carte, euh, c'est aussi celle des choses qui sont un peu compliquées et on nous montre la réflexion. Donc sur ce plateau, le rôle peut-être euh, que Géraldine se confère est celle d'être un peu... Euh, elle pense être peut-être celle de la bien-pensance. Elle peut avoir l'impression d'avoir ce rôle d'intelligence et euh, d'être reconnue par un certain, euh, pour sa culture ou pour euh, certaines choses qui dépasseraient par exemple ce, son physique. Elle ne serait pas à ses yeux, en tout cas elle se trouve valorisée par son intelligence plus que par autre chose. Donc ce qui est possible effectivement, c'est que pour elle, l'émission lui permette d'étaler ce qu'elle pense être sa science. Ici, après, on a les lauriers, donc qui arrivent, c'est plutôt la réussite. Hein. Là, c'est une réussite pour elle euh, d'être sur ce plateau. Elle le vit vraiment comme quelque chose qui est glorifiant pour elle. Hein. On glorifie son mental pour elle. Hmm. Le renard, on dit bien rusé comme un renard. Et pourtant, ce renard se pose des questions. On voit des points d'interrogation au-dessus de sa tête. Et ce renard dit qu'on ne peut pas répondre à la question qu'on se pose la mauvaise question ici. Elle fait preuve en fait de roublardise. C'est quelqu'un qui va détourner l'attention afin de ne pas répondre à la... de sneaker son, son interlocuteur, d'esquiver les questions qui la touchent personnellement. On est face à une femme intelligente. La grand-mère. Alors la grand-mère peut être la grand-mère effectivement euh, qu'on connaît tous, mais ça peut aussi pr présenter une certaine maturité. Une certaine, euh, un recul, une femme qui, oui, qui, a, qui a un vécu, qui a une certaine expérience. Peut-être que pour elle, elle se sent 
comme étant la doyenne du plateau. Comme, euh, bah, alors, on a effectivement euh, d'autres personnages, euh, personnes, pardon, euh, comme Danielle Moreau, qui n'est pas toute jeune non plus, ou Isabelle, mais euh, Morini Bosque. Mais euh, elle, elle se perçoit comme une femme décidément euh, dans euh, la maturité, comme quelqu'un qui est un peu la référente. Euh, elle a une haute estime d'elle-même, visiblement. Vous voyez, on est encore dans le narcissisme, dans le miroir. Euh, elle a une bonne estime d'elle-même, hein, cette femme. C'est quelqu'un qui est vraiment... Euh, qui, qui, qui s'apprécie, qui arrive à juger de ses propres qualités. Et qui, pour autant, visiblement, a une... Euh, puisque la carte est à l'endroit, hein, ici, c'est plutôt quelqu'un qui se montre, pour elle, en tout cas, elle a l'impression d'être sincère et de savoir faire preuve d'introspection. Donc, peut-être qu'une fois l'émission terminée, eh bien, elle arrive, en tout cas, à euh, en apprendre des choses. Là, on a euh, les... Pardon. La célébration, mais elle arrive renversée. Et ici, donc, on peut interpréter ce jeu à l'envers aussi. Donc, la célébration, ici, c'est quelque chose qui va être plutôt un événement triste. Donc, euh, soit la fin d'un contrat par rapport à TPMP, soit le décès de quelqu'un. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à elle. Et il va y avoir une, un événement triste à fêter, entre guillemets, si je peux dire comme ça. Ici, il y a quelque chose qui est vécu comme une fin. Les mésanges. Alors, les mésanges, on est sur un petit couple d'oiseaux printaniers et ces oiseaux qui doivent quitter le nid. Effectivement, après la fin, on lui dit de prendre son propre envol et de faire autre chose. Donc, on est bien sur une période de fin hein, pour TPMP, en tout cas pour Géraldine dans TPMP, c'est marrant, j'aurais pas pensé du tout. Mais ici, on lui dit qu'elle doit quitter le nid. Ça la déçoit. Et ça lui permet d'évoluer. Vous voyez comme quoi c'est toujours intéressant parce que ça je ne sais pas du tout, on verra dans les prochaines semaines, les prochains mois. En tout cas c'est un échec, hein. c'est un, un gros échec pour elle ici. Ouais, elle le vit très mal. Hein. Très très mal et la carte qui s'ensuit, celle de l'évolution, disent que pourtant c'est à elle d'amorcer le changement et que cette évolution va lui faire du bien. Voilà le petit tirage sur Géraldine Maillet. Et puis, euh, celui qui m'intéresse aussi pas mal, c'est euh, celui qui... Euh, alors évidemment, Cyril Hanouna intéresse beaucoup de monde, hein, moi la première, mais j'ai pas envie. Donc du coup, je vais faire Gilles Verdès, parce que lui aussi me fait poser pas mal de questions. D'une part, parce que j'ai vu euh, sur Touche pas mon YouTube euh, qui va faire un livre sur lui, qu'il faudrait se méfier du côté... Euh, sympa et proche du peuple que Gilles Verdès prendrait, on va dire, de manière hypocrite, d'après lui. Donc, on, moi, ça m'intrigue et j'aimerais vraiment savoir ce qu'il en est de la véritable personnalité de Gilles Verdès avec cette interprétation qui vaut ce qui vaut, toujours sur ce même jeu. Donc là, je suis en train de chercher la représentation de Gilles Verdès à travers les cartes. Donc, l'homme afin de pouvoir sortir cette carte du jeu. Je vais arriver sur la fin sans l'avoir trouvée. On peut prendre le grand-père, hein, il n'est pas tout jeune. Hein. On peut prendre l'homme. Je ne sais pas quoi en penser. Pour Géraldine, je ne me suis pas vraiment posé la question. J'ai pris la femme, pas la jeune femme, pas la grand-mère. Donc, euh, allez, je vais prendre l'homme pour Gilles Verdès. En plus, c'est rigolo, il lui ressemble un petit peu. Bon, à peine, hein, c'est le côté bleu. Les yeux bleus, et puis voilà. <rire> voilà, voilà. Donc là, on va partir sur un autre tirage à 13 cartes. Je vais de nouveau accélérer euh, le temps avec euh, le montage pour vous présenter les informations sur M. Verdès, selon les cartes. Allez, on va regarder ce que l'animateur de TPMP, Gilles Verdès, le chroniqueur, pardon, 
euh, cache un peu dans sa personnalité et puis euh, par rapport euh, effectivement au livre qui devrait sortir sur lui. Donc la première carte qui concerne Gilles Verdès, c'est la carte de l'été. Cette carte qui euh, nous annonce plutôt une personnalité joviale, une personnalité pleine euh, d'ambition, quelqu'un qui est... Euh, qui est plutôt une personnalité solaire habituellement et qui d'ici peut-être... Euh, alors peut-être que moi je ne le connais pas dans sa carrière totale, je sais qu'il est journaliste et qu'il a fait d'autres et qui fait d'autres émissions. Et ici on nous montre vraiment que c'est quelqu'un qui est bien dans ce milieu euh, euh, du showbiz, c'est quelqu'un qui est solaire et qui semble plutôt avoir des belles qualités dans un premier temps. On a la déception cette fois qui arrive renversée. Donc la carte de la déception qui arrive à l'envers indique plutôt euh, qu'il qu a traversé et qu'il traverse ces temps-ci avec des PMP, des échecs, mais des petits échecs. Ça amoindrit la déception. Donc euh, effectivement, sur le plateau, bah, ce n'est pas forcément celui qui est le plus poussé de l'avant. Ici, on a le travail qui arrive à l'envers. Donc le travail qui arrive à l'envers, c'est plutôt la carte négative qui va nous indiquer qu'il est dans une intériorisation de son travail, qu'il est plutôt dans le mental et euh, qu'il est plutôt lié à une activité cérébrale, que ces temps-ci, il est peut-être aussi à même à se poser pas mal de questions sur son futur. On va regarder avec la carte qui suit la maison. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui sur ce plateau euh, sait se montrer solaire, aimable, mais qui euh, doit prendre sur lui plusieurs frustrations, plusieurs déceptions, plusieurs ralentissements et les, e les effets, euh, si vous voulez, secondaires se répercutent effectivement dans son intimité chez lui et sur sa véritable personnalité. On nous montre son foyer, on nous montre les répercussions qui ont lieu pour Gilles Verdès au-delà du plateau. Donc je, je tiens quand même à respecter la vie privée de ce monsieur notamment et ne pas rentrer dans ce qui concerne sa relation personnelle avec son épouse. Mais ici, on nous dit attention aux conséquences que le travail ramène au sein du foyer. On va rester sur le plateau. Le secret renversé. L'évolution encore. Et les lauriers mais renversés. C'est marrant, ils se suivent, les cartes reviennent. Pourtant, j'ai bien brassé le jeu. Et on est sur le secret renversé parce que Gilles euh, Verdès est celui aussi sur le plateau qui, euh, à qui on cache pas mal de choses, qu'on prend souvent pour un imbécile. Et... Euh, je trouve qu'il est souvent, visiblement, hein, de mon point de vue en tout cas, de ce que j'entends, discrédité. Donc c'est quelqu'un à qui on va se demander au final, on va demander pardon au final de se taire. Donc c'est quelqu'un qui euh, n'a pas, euh, pas le rôle qu'il aimerait avoir sur, euh, sur cette émission, visiblement. On ne lui fait pas tout à fait confiance. Et pourtant, là encore, avec la carte de l'évolution, c'est à lui de, de pouvoir instiguer le changement euh, qu'il espérerait. En tout cas, pour lui, le plateau, ces temps-ci, n'est pas la réussite qu'il aimerait. Et il le voit, il a l'impression que pour lui, ces temps-ci, le plateau n'a plus vraiment l'impact et la place qu'il devrait avoir dans sa vie. On a la lettre. On a l'amour renversé. La femme renversée. Le serpent. Le mégaphone. Et la foudre. Wow Donc, beaucoup de cartes communes avec Géraldine concernant le plateau. Ici, c'est pareil sur le côté lettres. Euh, c'est quelqu'un qui donne son avis. C'est quelqu'un qui échange aussi beaucoup par écrit. Et c'est quelqu'un qui va recevoir euh, une déception, une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Euh, c'est quelqu'un aussi qui souffre euh, sentimentalement. J'ai l'impression, ici, on nous montre avec l'amour euh, qui arrive renversé. Euh, une mauvaise nouvelle d'une femme, hein. ça touche vraiment la partie sentimentale et je pense qu'il le sait déjà. Donc, euh, je ne vais pas insister sur toutes ces cartes, euh, Gilles, euh, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à m'appeler. En tout cas, le secret, euh, le serpent qui est ici est à l'envers dit qu'il subit vraiment les événements qui ont lieu par rapport à sa vie sentimentale. On veut m'orienter beaucoup sur sa vie sentimentale, ce qui n'est pas l'objectif. Euh, je vais retirer d'autres cartes parce que là, ça me marque vraiment trop de choses par rapport, en fait, euh, à lui. On l'incite... Enfin, c'est trop personnel. Ici, on l'incite à prendre plus souvent la parole, mais il a peur, en fait, des conséquences. C'est quelqu'un qui vit dans la crainte, Gilles Verdès, 
parce qu'il sait qu'ici, il y a des choses qu'il cache et qui pourraient lui revenir en pleine figure. Je vais replier ces cartes. Je vais en retirer d'autres pour savoir le rôle de Gilles Verdet dans l'émission, pas dans sa vie personnelle, qui ne me regarde pas. Le guide, est-ce qu'on peut nous parler de Gilles Verdet et de sa carrière, son rôle sur ce plateau, s'il vous plaît Pas sur le personnel, Gilles Verdet, sa carrière. Le rôle de Gilles Verdet dans TPM2. Si c'est de nouveau les mêmes cartes qui ressortent, j'en arrêterai là pour aujourd'hui. Mais il est important de revérifier. Je me fais en direct, vous pouvez faire accélérer bien sûr. Mais pour euh, gagner du temps au montage, je vais le laisser en direct. qui revient, c'est chauffant. Les mésanges qui reviennent. La jeune femme à l'envers. Le feu à l'envers. Le potier, le grand-père. Je vais toutes les retourner. Hein. La justice renversée. Là, on est sur TPMP, Gilles Verdes. Punaise de nouveau la déception. L'animal. Les lauriers, mais cette fois à l'endroit, et reviennent, hein. les mégaphones au même endroit, et tourner la page. Bon, la plupart des cartes étaient déjà sorties dans le précédent jeu. J'ai le scarabée qui vient de se retourner. On va regarder ensemble. Donc, je reprends avec quand même l'interprétation de ces cartes, même si certaines sont redondantes. Hein. Donc, de nouveau, ici, le travail. Donc, euh, le rôle de TPMP pour euh, Monsieur Verdes, eh bien, c'est sa vie professionnelle, ici. Hein, et c'est quelqu'un qui est montré comme étant euh, adroit dans ce travail. C'est quelqu'un qui a une belle évolution de carrière et qui est satisfait, aujourd'hui, de la carrière qu'il mène. Les mésanges qui sont arrivés renversés euh, proposent plus ce côté euh, quitter du nid, comme on le disait tout à l'heure. Il faut faire attention. Mais il va falloir que Gilles prévoie son futur professionnel. Pourquoi Eh bien, il y a un impact d'une jeune femme derrière. Cette jeune femme qui, plutôt, euh, arrive renversée, eh bien, c'est une jeune femme qui va être euh, un obstacle pour lui et qui est très audacieuse. C'est quelqu'un qui se montre euh, audacieux et qui va lui suggérer de lancer quelque chose en parallèle de TPMP, semble-t-il, pour qu'il ait une plus grande autonomie, peut-être un meilleur amour propre aussi. Le feu retourné nous parle du sud, nous parle de la chaleur, nous parle de la passion. Et il se peut ici que sur ce plateau, eh bien, euh, le rôle de Gilles Verdès soit celui d'animer les passions, d'être celui du sentiment. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt sensible dans l'artistique, quelqu'un qui va oser parler de tendresse, de choses de ce genre. Donc le rôle de, de Gilles sur le plateau, eh bien, c'est celui de la personne qui va faire part de son expérience et de sa sensibilité. Ça, c'est l'expérience. Et là, on est de nouveau avec le grand-père. Donc, on voit la maturité. L'homme âgé, plus âgé que le groupe. Il est censé être celui qui va apporter de la maturité aux analyses. Là, on a la justice qui arrive à l'envers. Et c'est vrai que Gilles Verdès est celui qui va souvent à l'encontre des positions des autres euh, personnes. Et on nous dit ici que bien souvent, cela le déçoit et lui dessert. Donc, c'est ce qui en arrive ici hein, comme conséquence, c'est euh, qu'il ressent de tout cela une certaine déception et que son rôle est celui d'être un peu l'animal docile qui, euh, finalement, retourne un peu euh, eh bien, vers son maître après avoir rouspété ici et évoqué des contrariétés. Eh bien, il est fidèle à euh, son équipe, à son maître et à ce qu'on lui demande finalement comme rôle sur ce plateau-là. 
Et c'est ça qui lui apporte cette fameuse réussite. C'est cette communication et cette façon un peu docile euh, d'intervenir lors de l'émission. C'est son rôle. Et ici, nous avons enfin la dernière carte qui, euh, qui est pour aujourd'hui. Et c'est la carte qui, qui symbolise en fait la page qui se tourne. Et on voit ici qu'il y a une chance pour lui d'évoluer. Peut-être que TPMP ne sera pas non plus si pérenne que ce que pense M. Hanouna, puisqu'ici, c'est la deuxième personne qu'on voit, euh, qu voit évoluer dans, dans une autre sphère que TPMP. Et la carte qui est tombée toute seule ici, celle du scarabée, et on nous dit vraiment cette carte, c'est la vulnérabilité. On voit, il est sur le dos, il n'arrive pas à se relever. Donc pour lui, il est vraiment urgent de, de changer de position. Voilà ce petit tirage dédié à TPMP et au boycott et à deux, notamment deux chroniqueurs. Si vous avez envie que j'étudie la personnalité d'autres chroniqueurs, n'hésitez pas à me, le, me, ouh, à me le demander en commentaire. Merci d'avoir assisté à cette vidéo et je vous dis bah, à très bientôt pour une nouvelle affaire qui, je crois, sera celle que je vais dédier suite à la demande de plusieurs personnes à l'affaire Giro et euh, donc au décès de, de Géraldine Giro et de sa conjointe Katia Lherbier euh, qui a eu lieu il y a déjà maintenant je crois 30 ans si je ne m'abuse euh, c'était le week-end de la Toussaint donc euh, je, je vous propose d'étudier ce crime et cette vidéo sera disponible vendredi sur ma chaîne puisque je compte peut-être faire un hors-série d'ici là que je vous réserverai pour dimanche euh, sur un, un sujet un petit peu euh, qui sort, euh, qui sort de, de l'habitude. Voilà, la surprise est réservée pour dimanche et sinon je vous dis à vendredi, passez une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça m'encourage me, beaucoup et euh, j'espère aussi que vous pourrez, dans les jours suivants, euh, me faire un petit retour sur euh, les changements sur la chaîne, si ça vous plaît, si ça vous convient, si l'organisation et la façon de tirer vous paraît plus claire, si je réponds mieux à vos attentes, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bonne journée, à bientôt pour une prochaine vidéo.